สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการสร้างาหัวของโฮมเพจนะครับให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถศึกษาด้วยตัวเองจากวิดีโอชุดนี้ก็ได้นะครับในการสร้างหัวโฮมเพจนะครับตอนนี้นี่ครูจะใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับเป็นเวอร์ชัน CS 3นะครับในการสร้างหัวโฮมเพจนะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาก็จะได้ดังรูปตามนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็สร้างงานนะครับให้มีขนาดความกว้างเท่ากับเพจที่นักเรียนสร้างไว้นะครับจะมีความกว้างเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นก็ไปที่ไฟล์นะครับเลือกไฟล์จากนั้นเลือก new นะครับแล้วก็กำหนดความกว้างนะครับของให้มีขนาดความกว้างเท่ากับโฮมเพจที่เราสร้างไว้นะในที่นี้ก็คือ1000พิกเซลนะครับส่วนความสูงก็เป็น250นะครับ resolution ก็70นะครับอย่างอื่นๆก็ตามนี้นะครับเป็น RGB color 16บิตนะครับ background เป็น white นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับนักเรียนก็จะได้ลักษณะของงานนะครับในรูปแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่มีความกว้าง 1,000 พิกเซลแล้วก็ความสูง250นะครับจากนั้นให้นักเรียน Open นะครับ Open งานก็คือ,อรูปถ่ายที่นักเรียนไปถ่ายไว้นะครับอาจจะเป็นรูปที่เป็นงานของนักเรียนนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็นักเรียนใช้เครื่องมือนะครับแลกแคนกูล่ามาคิวทูนะหรือเครื่องมือสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็มาเซเล็กในงานนะครับในส่วนที่นักเรียนต้องการที่จะเอาทําเป็นหัวนะครับในที่นี้ครูจะเซเล็กประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ move to นะครับเครื่องมือตัวแรกนะครับ move to ย้ายนะครับออกไปวางนะครับแล้วก็เปลี่ยนงานตัวเดิมทิ้งไปก่อนนะครับจากนั้นนักเรียนสังเกตนะครับว่า,างานของเราจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับรูปภาพที่เราเอามาใส่แล้วมันจะใหญ่กว่าตัวงานของเราตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับนะก็ให้นักเรียนเลือกที่ในเลเยอร์รูปภาพนะครับจากนั้นไปที่เมลอิดิตนะเลือก transform นะเลือก scale จากนั้นก็ย่อนะฮะย่อขยายงานนะครับให้มีขนาดที่พอดีกับตัวงานของเรานะครับครับก็ขยายขึ้นมานะครับเมื่อพอดีแล้วก็กด enter นะครับก็จะได้งานนะครับที่พอดีกับตัวงานของเรานะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราได้งานแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าความความสมดุลของภาพเนี่ยมันมันแบนๆไปนะครับแล้วก็สามารถเลิกอีกทีนะครับนะเลือกที่สเกลนะแล้วก็ยืดรูปนิดนึงนะครับยืดรูปนิดหนึ่งในขนาดมาสมดุลน,นะครับจากนั้นกด enter นะครับขั้นตอนที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์ตัวหนังสือแบบง่ายๆเข้าไปนะครับก็นักเรียนก็สามารถพิมพ์ชื่อนะครับของหมู่บ้านของนักเรียนที่นักเรียนทำงานนะครับก็ในการพิมพ์ชื่อนั้นนะครับนักเรียนก็พิมพ์ตัวอักษรนั้นนักเรียนก็มากดที่ type to นะครับเป็น horizontal type to นะครับตัวนี้นะครับหลังจากนักเรียนกดเครื่องมือไททูนะครับนะข้างบนก็จะปรากฏทูบาร์ของไททูขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของการปรับสีตัวอักษรนะครับเราสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบตัวอักษรและอื่นๆนะครับจากนั้นนักเรียนก็มากดที่งานของนักเรียนได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตว่า
ในส่วนของเลเยอร์ก็จะเพิ่มเลเยอร์ไทท์ทูขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์สำหรับการพิมพ์ตัวหนังสือนะครับนักเรียนก็เริ่มพิมพ์ได้เลยนะครับจะพิมพ์เกี่ยวกับหัวหัวโฮมเพจของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับจากนั้นก็พอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถจัดวางได้โดยการกดเมนู move to นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนนะครับหรือจะปรับขนาดตัวอักษรก็ใช้ในส่วนของเมนู edit นะครับเลือก transform และเลือก scale นะครับก็สามารถขยายได้นะครับขยายให้ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะโฮมเพจโฮมเพจมันก็ต้องชัดเจนนิดนึงนะครับนะเวลาจะต้องการเอา scale ออกนะครับก็กด enter นะครับฉะนั้นก็พิมพ์ต่ออีกอีกนิดนึงนะครับว่าสู่นะครับตรงนี้อาจจะเอานี้ใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหมู่บ้านเข้าไปนะครับเป็นรายเอียดที่สามเป็นไปยังไม่สายนะครับฉะนั้นก็กดจัดวางนะครับฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้นะครับนะครับก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวไหนก็เลือกเลเยอร์นั้นนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของไทท์นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรได้นะครับชอบฟอนต์ตัวไหนก็ก็เลือกได้นะครับเป็นสีก็ได้นะครับเป็นสีตัวอักษรนะครับเป็นสีที่เห็นได้ชัดเจนนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็นะฮะจะคลิกขวาตัวนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับหรือไม่งั้นก็กดที่เลเยอร์เลยก็ได้นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีตัวสอนนะฮะลองเปลี่ยนสีตัวสอนดูนะครับให้เกิดความชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะมากำหนดเอฟเฟกให้กับตัวอักษรนะครับในส่วนของยินดีต้อนรับนะครับก็เลือกเลเยอร์ยินดีต้อนรับแล้วสังเกตว่าจะมีรูปทูบาร์นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัว fx นะครับอยู่ข้างล่างนะนักเรียนก็สามารถกดนะครับแล้วเลือกในส่วนของดอปชาร์โดนะครับนะสังเกตว่าจะปรากฏเงาขึ้นนะครับปรากฏเงาขึ้นนักเรียนสามารถปรับนะครับเงานะครับได้ตามอิสระตามความต้องการนะครับจะนาจะเข้มยังไงนะครับนะก็ในส่วน inner shadow inner glow อะไรก็ก็มีเยอะแยะนะครับนักเรียนก็ลองทําดูแต่ตอนนี้เนี่ยในส่วนนี้ครูจะขอปรับ stroke นะครับปรับ stroke แล้วก็เลือกเป็นสีขาวนะครับก็จะทําให้ตัวหนังสือเราเด่นขึ้นมานะครับก็แล้วกดโอเคนะครับในส่วนของตัวหนังสือยินดีต้อนรับก็มีการใส่เอฟเฟกแล้วก็ใส่สต็อกให้เรียบร้อยนะครับก็จะดูเด่นชัดขึ้นมาตอนนี้จะขอจัดในส่วนของบ้านปลายางนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับใส่สต็อกให้นะครับใส่แบบชาร์โดให้ใส่เงานะครับแล้วก็ใส่สต็อกก็เป็นสีเป็นสีขาวจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นบ้านปัญญาไม่สายนะครับฉะนั้นกดโอเคนะครับในส่วนของสูนี่ก็ตรงกลางนิดนึงนะครับก็จะใส่เอฟเฟกด้วยก็ได้นะครับใส่เอฟเฟกด้วยก็ได้นะครับสีขาวมันเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นกดโอเคนะครับนะฮะฉะนั้นจากนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้หัวโฮมเพจนะครับ
ที่ประกอบไปด้วยรูปภาพแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวหนังสือแล้วก็เอฟเฟกนะครับพร้อมที่จะเอาไปใส่ในในส่วนของโฮมเพจของเราแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนของการเซฟออกไปนะครับวิธีการนะครับก็ให้นักเรียนไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Save for Web นะครับจากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนนามสกุลจาก JF นะครับเป็น JPEG นะครับแล้วก็นักเรียนก็กดเซฟได้เลยนะครับกดเซฟจากนั้นนักเรียนก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อครับตั้งชื่อนะแล้วก็กดเซฟนะฮะนักเรียนก็ดูด้วยนะครับว่านักเรียนเซฟไว้ตรงไหนนะครับเซฟไว้ตรงไหนก็กดเซฟนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการทำหัวโฮมเพจด้วยภาพกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถไปประยุกต์นะครับในการทำงานของนักเรียนนะครับอาจจะใช้รูปภาพที่สวยกว่านี้นะครับหรือว่าเป็นรูปภาพหมู่บ้านของนักเรียนแล้วก็ดีไซน์ตัวหนังสือให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าหลังจากที่เราเซฟงานออกมาแล้วเนี่ยงานของเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็ลองดูนะครับงานที่ชื่อว่าท็อปนะครับนี่คือ,อผลงานที่ออกมาครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับเอา,อาหัวโฮมเพจตรงนี้นะครับไปใส่ในเพจนะครับในโปรแกรมฟอนต์เพจดูนะครับก็เข้าโปรแกรมฟอนต์เพจนะครับ2003จากนั้นก็ลองเอามาใส่ดูนะครับกำหนดความกว้างของอตารางนะครับที่เราจะสร้างโฮมเพจให้เท่ากับขนาดของงานหัวโฮมเพจที่เราทำนะครับจากนั้นก็กดนำไปใช้ตกลงนะครับจากนั้นลองเอานะครับหัวโฮมเพจลงมาใส่นะครับก็ก็แทรกรูปภาพปกตินะครับแล้วก็เอาหัวโฮมเพจที่เราทำเมื่อกี้เข้ามานะครับนะฮะแล้วนักเรียนสังเกตนะครับก็ขนาดก็จะพอดีนะครับกับเพจที่เราเตรียมไว้นะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการในการแทรกหัวโฮมเพจเข้ามาใช้งานนะครับบทนี้ในการสร้างหัวโฮมเพจด้วยโปรแกรม Photoshop ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวมาเรียนรู้เรื่องการทำใส่ a อนิเมชันให้กับหัวโฮมเพจในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ